成都的某一小镇找到了我的梦中情愿，月租六百六，租期二十年，用上海租一个厕所的价格，这里却可以拥有一整栋，当然品质跟价格是成正比的啦。这里已经荒废很多年，没有人住了，我要一点一点把它打造成我理想中的样子。我想要的是墙上开满花，我还要院里喝闲茶，我们一起来期待它改造后的样子。这是我花六百六租在农村大别野，便宜倒是挺便宜的，但破也是真的破，甚至连个门都没有，还有这满院的银杏。树，我是真搞不懂房东为什么要种在院。这次改造就先从这个小院开始吧。小院改造的第三集，今天我要把这些东西全部都清出去。我真是服了你们了，你们居然说它像鬼屋。这房子确实荒废很多年了，但我相信改造好它一定很好看。还有你们问的最多的是屋。小院改造的第四集，今天主要任务就是拆，把这些全部都拆掉。看看师傅这架势，专业的就是不一样哈，比我自己干活利走多了。师傅告诉我说，这个房子已经十几年没有人住了，因为他就是我隔壁的邻居。零八年地震啊？啊，零八年地震，怎么的住？墙上的挂画也证实了这一点，时间停留在零八年。我还在墙上发现了房东有趣的灵魂，还有他逝去的青春。我打算在这里开个窗户，种满月季或者蔷薇，大概像这样，在里面做着饭，欣赏着窗外的景色，好像连生活都变得惬意了呢。经过了一天的打打杂杂，我的小院由四处透风变成了二十处透风。我好像听见了我的钱包在向我告别，院里的树是一棵没留呀。我本来只是单纯的想砍掉中间几棵，房东也不在场，他们甚至还把房子打坏了。本来就破，现在是更破了。最后协商一致，他们答应帮忙复原。这糟心事是一茬又一茬呀，我想要的开放式大厨房也是不能有了。现在问题是墙不能砸，格局不能变，那咱也别做风格定位了，怎么舒服、漂亮、省钱，咱就怎么来。我本来打算把这边还有这边打通，中间这个门保留下来，这个门就不要了，封起来。这边做厨房，那边做餐厅。但是呢，现在这个墙不能打，只能这边做厨房，餐厅改到那边去。中间这个也不用开窗户了，做个娱乐房，唱唱歌啥的。趁着这两天也不能干活，脑壳疼。上次他们砍树，把我喜欢的屋顶和阳台打坏了，我是硬盯着他们给我修好，导致我停工好几天。就是这活干的也太粗糙了，我这脸皮又薄又不。不好意思讲，哎，只能自己吃下这个亏，后面再找人弄了。本来早就应该完工的事情，硬是拖到今天才开始弄，还给我留了一院的树枝。我这小院前两天算是白折腾了。师傅在干活的时候，我可是一刻也没有闲着。这一匹砖居然要我七毛钱，这可是满地的钱呀！今天剃了一整天的砖，应该能把明天的饭钱。小院改造第七集。可是想出来这样子的效果，那我的尺寸就又得改，这样我一个门窗的成本就又增加了。但是专业的事情只能让专业的人做，我只能努力搬砖，省一个小空的钱了。我的化粪池终于送过来了，明天就可以叫挖挖机了。今天我能干的活并不多，剩下的交给师傅，我还能下个早班。小院改造第八集，其实改造这个小院比你们想象的更加的困难
，特别是像我这种预算有限的，很多活儿都是能自己干就自己干。就像这个树脂瓦，七八百斤，师傅都卸下来了，还得继续给他搬到屋子里。但是想省钱就得多受罪。我搬完这些，我第二天我这个腰就直不起来，下床都费劲儿，多少有一些得不偿失了。所以我又休息了几天。我的进度确实有些慢了，但是说实话，一个人一天确实干不了多少活儿。唉，这运动完了。这次我长记性了，我请了三个工人跟我一起干，但是加上我四个人，光拆这个瓦都拆了一天。我其实很喜欢这种小青瓦，特别想保留下来，但是因为这个瓦的年代比较久，漏水特别严重，又考虑到了我这个房子这么高，后期的维护成本，还有安全的问题，所以说还是选择了这种树脂瓦。今天终于可以开始盖了，你看师傅在上面看的我是心惊胆战呀。要是小青瓦的话，还得经常上去翻。但是据说这种树脂瓦会特别热，我现在也不知道后面到底会怎么样。我服了，我服了，我不知道自己怎么算的，材料还差好多。哎，下单材料，没想到我高估自己了，于是。视频好多网友在夸你厉害，夸你可爱，说你好干哦。真的？肯定真的噻，过来哄你嘛。<笑>
贵吧？哎呀，这个洗衣机，给我钱过来。<笑>哎，自己在装修啊？对啊，自己建。哦，你学设计的哦？哪里哦？那都是我自己找朱小宝上面学的。啥子东西哦？嘿、hey, ，就是那个上面啦，给你看好嘛。就是这个，你看嘛，上面都是人家装修好的案例，还这种的三 D 效果图，你想要哪种的，自己找找装就行了、哎。我也回去弄一个，把我的房子装修呀。吐槽我为什么不先盖屋顶吗？今天这不就来了？主要都怪自己太笨了，上次把面积算错了，少算了一个面儿。这次补呢，厂家又拖拖拉拉的一个月才给我发货，可我这工期实在等不了他呀，所以先挂的腻子。今天订了半个多月的门也到啦，终于可以把门也装上了。装这个门其实是我爸最期待的，他说装好了他要先搬过来住，因为这边装了 WiFi， 可以肆无忌惮的玩手机了。真看不出来，这师傅已经四十多岁了。他说，自从干了这行就没有晒过太阳，所以姐妹们，你们懂了吗？趁着师傅在忙，我也抽空把这个窗户刷了。我去，这颜色怎么好像不太对劲啊？但是买都买了，先说说看吧。咦，这样看好像还行哦，但是为什么这个这么丑啊？感觉又翻车了。有点帅呢，你看这么大的树墩子，一铲子就起来了。我卯足了劲儿晃都晃不动，早知道当年考蓝翔了。自从上次听人说谁家盖房子挖出来金条，我就可期待这一步了。总觉得地下有什么宝贝，但是一共就挖出来个原石头和两个发财的发，还是继续给他埋里边吧，这个可不能动哦。虽然说没有挖出什么值钱的东西，但是从地下挖出了很多很大的树根。
这种大的我正好拿去改造成茶桌，这种小的就拿去烧。这么大几堆，我一年的柴火都有了。今天终于要对它下手了。这个卫生间实在不太符合我的审美，本来打算全砸掉的，奈何预算有限呀。刚好在网上刷到人家用这个磁砖改色漆，要是好用的话就不用砸掉了。没办法，谁让我是会为颜值买单的天秤座呢？哦，原来先上一层这个。擦干净呢，需要先上一层瓷砖改色剂，等干掉了以后，还要再冲掉它。我这里还不通水呢，先做一个简陋版的花洒。怎么感觉这么鸡肋呢？烦死了！我想要那种奶乎乎的颜色，所以准备自己调一下。这次先少来一点，别到时候又翻车了。你们是觉得现在好看呢，还是再加一层贴纸好看呢？答案留在评论。水，于是我们决定搭一个棚子，买了材料准备自己动手。材料共计花费了两千四百三十五，幸好我的人工不要钱，我的师傅也不要钱，就是有点费爹。我老子你看这里那么花了，这样把它，这样把它甩脱吧喽。这个人上回逃跑了，又被我抓回来了，还不带来，打个招呼吧，嗨哈，嗨，把我老妈也拽过来了，这下干活可快多了，嘿嘿。趁他们干活，我也要去干一件大事。可别小看种草，种草可是现在很流行的小院氛围感秘诀之一。那我也必须得安排上。当然，我是贫穷版的，虽然在网上买一把也就几十块钱，但哪有我自己动手来的快了呀？声明一下，我可不是因为穷哈、啊。我爸嫌弃我的屋顶不够气派，还自己动手给我做了一条龙。虽然近看不怎么样，但是远看还是挺像的。有点小啊。这个破猪圈拆了，打算做成茶室。哈哈，在猪圈里面喝茶，应该别有一番情调哦。这墙早就不行了，摇摇晃晃的，就算今天不拆，以后也早晚得塌。
它盖的时候可给自己找上难题了。因为上次屋顶用的这个瓦感觉还挺好看的，所以即使知道它不隔热，我还是依旧想用它。但是盖的时候我真的是肠子都不行了。这接口只要有一点没对齐，后面会越来越歪，所以我是盖了又拆，拆了又盖，来来回回好几遍。难怪以前师傅气的都说我搞得盖了这么一点特别是加上这个烦人的钢架卡在那儿，脚手架都搭不了，是横着也不行，竖着也不行，真的是气得我想直接挂在上面得了。然而现实是吐槽完还得接着干。还好从这里就开始顺利了起来，就是我太矮了，搭着个凳子都够不着，又加了两块板，才勉勉强强解决了这个问题。嘿嘿，接下来请看我三天的劳动成果，咱们直接一百倍播放，看成果吧最近总是在给自己找麻烦，这个楼梯间的腻子一直困扰着我，躲肯定是躲不掉了，只能硬着头皮干。听了大家建议，只能试试喷的方法了，所以又次巨资买了一个新的机器。奈何我不太会用啊，直接上手就喷，结果搞得到处都是。不过实践证明，腻子确实不适合喷。其实早在上个月我就已经迫不及待的买好了花花，打算先弄这个院子的，但计划赶不上变化呀，哪知道修水渠耽误这么长的工期，我的花花挪来挪去移栽了好几回，差点就凉凉了。所以围墙弄好的首要目的就是得给他们找一个安稳的坑坑。
不知不觉已经拿钱了，但架不住气少成多呀。所以我决定自己来播种，就按一盆五块钱来算，那一百盆就是五百块钱。但是种子只需要几块钱一包，贵的也就一块多钱一粒。嘿嘿，我真是个平平无奇、省钱小能手。哎呦我去，真的是按克算的，也真的是为难卖家了。你说他咋挑出来的？哈喽，姐妹们，我又来更新啦。上期水了一期，结果大家都盯着我干活儿。话说咱不是在躺平的吗？怎么还整出了上班的感觉呢？<笑>这期我一定好好干活，绝不敷衍大家。这是已经漏了那么多了，怎么还有这么多？这几个树墩子放在这儿真的贼碍事儿，里边都是泥，几个月了都没晒干，咋跟我想的一点都不一样呢？我还以为晒一晒泥巴一抖就能掉，冬天还能平的当柴火烧，没想到这东西这么难搞啊！他是搬也搬不动，皮也皮不了，送人还没人要。砍了石头了啊！搞坏了，嗯、啊，搞坏了一个锯子，误伤了我的老腰啊。